اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم کلاس ٹینتھ صورت الاحزاب ادس الرابع الف یہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اس کی مکمل ٹرانسلیشن اور اس کی جو تفاصیر ہیں جو مفاہیم مفہوم کی جمع ہے مفاہیم یہ آپ کو سمجھائے جائیں گے اور اس کے آخر میں جو اتامارین ورڈز میننگ ہیں اور مکمل مشق یہ آپ کو حل کروائی جائے گی ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلے یہ لیکچر سننے کا طریقہ کار سن لیں تاکہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمارا لیکچر زیادہ لینتھی بھی نہ ہو اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ مکمل آیت کریمہ یہ نہیں پڑھوں گا اور نہ ہی آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ پڑھوں گا یہ یہاں پہ موجود ہے آپ ہر ورڈ کا میننگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں زوم کر کے ہر ورڈ کا میننگ بھی الگ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے ہر آیت مبارکہ کی تفصیل مفہوم یہ سمجھاتا جاؤں گا اور اس کے اندر جو شارٹ کوشچن اور آنسر بن رہے ہیں اور ایم سی کیوز بن رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری و یسر علی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیسن کا نام ہے ادرس الرابع الف صورت الاحزاب ہم پڑھ رہے ہیں سب سے پہلی آیت آپ دیکھیں پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو باتیں پہلی آیت کریمہ میں دو باتیں کرنے کا حکم فرمایا آئیے ٹرانسلیشن دیکھیں اے پیغمبر خدا یا اے نبی خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا یہ کافر اور یہ منافق لوگ تمہارے پاس آئیں گے منافق تمہیں طرح طرح کے مشورے دیں گے ان کی بات پر توجہ نہ دینا کیوں اس لیے کہ بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے تو اے نبی کافروں کی بات بھی نہیں ماننی منافقوں کی بات بھی نہیں ماننی تو کیا کرنا ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تبارک و تعالی نے آئے کریمہ نمبر دو یہاں پہ دیکھیں پہلے عربی آیت دیکھیں پھر اس کا لفظی ترجمہ آپ لوگ ہر ورڈ کا میننگ دیکھ لیں اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وہی کی جاتی ہے اس کی پیروی کیے جانا یعنی اسے ہی اس پر ہی عمل کرتے جانا بے شک خدا تمہارے عملوں سے ٹھیک ہے تمہارے اعمال سے خبردار ہے آگے بیٹا تیسری لائن تیسری آیت کریمہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رب پر بھروسہ کرنے کے بارے میں بتایا ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا کار ساز کافی ہے وقف باللہ وکیلہ خدا کار ساز کافی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر چار آیت نمبر چار یہ آیت کریمہ اس کا پہلے آپ ترجمہ دیکھیں خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے بعض کفار یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی ذہین ہوتا ہے جو آدمی انتہائی ذہین ہوتا ہے اس کے سینے کے اندر دو دل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نفی فرمائی ہے اسی طرح اس آیت کریمہ کا مفہوم اور تشریح یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دل ایک بنایا ہے دل ایک بنایا ہے تو اس میں ایک خدا کی عبادت ہی سما سکتی ہے اگر دل دو ہوتے کفار آ کے کہتے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہو ہم تمہارے خداؤں کو برا بلا نہیں کہتے بس آپ اسی طرح زندگی گزارو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی 
کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے جب پہلو کے اندر دو دل نہیں ہے تو محبت بھی دو خداؤں کی نہیں آ سکتی تو محبت صرف ایک اللہ تبارک و تعالی ہی کی اپنے دل میں آ سکتی ہے اور آگے بیٹا ایک نیا کام ہے نئی چیز ہے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک رسم کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے ایک پرانے طریقے کا ذکر فرمایا ہے جسے زہار کہا جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں زہار پہلے دوبارہ آیت پڑھیں اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک رسم کا ذکر فرمایا ہے کوئی آدمی اپنی بیوی کو تنگ کرنا چاہتا کفار کے زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا تو وہ ایک کام کرتا وہ کون سا کام تھا وہ کہتا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے یا تیرا چہرہ یا تیری گود میری ماں کی گود کی طرح ہے یعنی اپنی بیوی کے کسی عضو کو اپنی ماں یا اپنی بہن کے عضو کے ساتھ تشبیح دے دیتا اسے کہتے ہیں زہار کرنا اسے کیا کہتے ہیں زہار کرنا اور کفار جب تاریخ اسلام سے پہلے یہ تھا کہ جب کوئی بندہ ایسے کہتا وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی وہ بیوی اس پر کیا ہو جاتی حرام ہو جاتی وہ اس کے ساتھ نہ اٹھتا نہ بیٹھتا نہ کھاتا نہ ازدواجی تعلق قائم کر سکتا بلکہ وہ کہتا یہ حرام ہو چکی ہے لیکن اسلام نے آ کر اس پرانی رسم کو ختم کر دیا اور فرمایا نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا فرمایا نہیں اس طرح بندہ زہار کرتا ہے اسلام کہتا ہے زہار کرتا ہے بندے کی بیوی کو طلاق نہیں ہوتی اب وہ کون سا کام کرے گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر سکے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ بندہ اس کا کفارہ ادا کرے گا وہ بندہ کیا کرے گا اس کا کفارہ ادا کرے گا اس کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتا ہے یا اس کے کسی عضو کو اپنی ماں کے عضو کے ساتھ تشبیح دے بیٹھتا ہے اسے کہتے ہیں زہار کرنا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسلام کے مطابق اب اسلامی قوانین کے اندر اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک اس کا کفارہ نہ دے تو کفارہ کیا ہے ہمارے پیارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اس کا کفارہ ایک غلام ازاد کرے اب غلام کا تو زمانہ نہیں تو پھر کیا کرے فرمایا غلام نہیں ہے تو اس طرح کرے پھر ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے اگر یہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تو پھر اس سے پہلے یہ حکم دا کہ ساٹھ روزے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھے اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا اگر روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر کہا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کا یہ زہار کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تفصیل بتائی ہے اور آگے آیت کریمہ دیکھیں اور تمہارے لے پالکوں کو اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا اب اس سے کیا مراد ہے کہ لوگ بعض اوقات بچوں کو لے کر پالتے ہیں لے کر جو پال پالا جائے بچہ اس کو لے پالک بچہ کہا جاتا ہے اسے متابنہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارے نبی پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ لے کر جو بھی بچہ پالو آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے اس کے فادر کی جگہ اسی کے فادر کا نام لکھو اگر اس کے باپ کا نام نہیں معلوم تو وہ دین میں تمہارا بھائی ہے اور تمہارا دوست ہے 
ठीक है तो यहाँ पे हमें ये बात भी चली पर ये बात भी पता चली कि जो बच्चा हम लेकर पालते हैं वो हमारा हकीकी बेटा कभी भी नहीं बन सकता अगर कोई बंदा किसी भी बच्चे को लेकर पालता है और उसे अपना नाम देता है उसके बाप का नाम काट देता है अपना नाम देता है तो वो अल्लाह तबारक व ताली की बारगाह में गुनेगार है अब आ जाए आयत करीमा की ट्रांसलेशन की तरफ ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं कौन सी यानी तुम अपनी माँ अपनी बीवी को अपनी माँ कह बैठते हो ये तुम्हारे मुँह की बातें हैं वो माँ नहीं बनती और ना ही तुम्हारे ले पालक बेटे ये तुम्हारे हकीकी बेटे हैं ये भी नहीं हो सकता ये भी तुम्हारे मुंह की बातें हैं और खुदा तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है डियर स्टूडेंट्स अब जो हम आए तकरीमा नंबर पांच पढ़ रहे हैं इसमें अल्लाह तबारक व ताल मुँह बोले बेटों के बारे में तफसील के साथ बता रहे हैं कि मोमिनो ले पालकों को उनके असल बापों के नाम से पुकारा करो ले पालक जो लेकर पाला जाए आगे बेटा और खुदा के नज़दीक यही बात दुरुस्त है अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो जिस तरह यतीम खाने के अंदर मौजूद होते हैं जिस तरह कोई बच्चा रोड पे मिल जाता है पड़ा हुआ या किसी भी महकमे के अंदर मिल जाता है बच्चा पड़ा हुआ उनके माँ बाप का नाम इल्म, इल्म नहीं है पता नहीं है उनके बारे में कुरान क्या कहता है अगर तुमको उनके बापों के नाम मालूम ना हो तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं वो दिन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं और जो बात तुमसे गलती से हो गई यानी जो तुमने पहले अपना नाम किसी बच्चे को दे दिया गलती से हो गई उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं उसमें उसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं लेकिन जो कसदे दिली से दिल के इरादे से करो उस पर मुआवजा होगा उस पर पूछ गूछ होगी और खुदा बख्शने वाला मेहरबान है डियर स्टूडेंट्स अब ये आप देखें आयत नंबर सिक्स आयत नंबर सिक्स इसके अंदर भी इसी तरह पहले नबी पाक का मकाम फिर आपकी अजवाज मतहारात का मकाम फिर इसके बाद रिश्तेदारों को विरासत के बारे में हुक्म ये बयान किया जा रहा है आय इसके तर्जमे की तरफ के पैगम्बर सल्लाम मोमिनों पर उनकी जानों से ज्यादा हक रखते हैं यानी हम ईमान वाले हैं हमारी जान का मालिक सबसे ज्यादा मालिक तो अल्लाह ताला है और अल्लाह तबारक व ताली की ज़ात के बाद हमारा सबसे बड़ा मालिक हमारा हमें सबसे ज़्यादा महबूब ज़ात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की ज़ात ही को रखना चाहिए आगे देखें और पैगंबर की बीवियां उनकी माएँ हैं किन की माएँ हैं मोमिनों की माएँ हैं डेयर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात को समझाया गया है कि क्या तक जब तक क्यामत नहीं आती तब तक या उसके बाद तक मोमिनों की माएँ ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मतहारात हैं आपकी बीवियां हैं ये तमाम मोमिनों की माएँ हैं ये अल्लाह तबारक व ताली ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और आपकी बीवियों की अजमत बयान फरमाई है और आगे आ जाए ये है और रिश्तेदार आपस में किताबुल्ला की रूह से मुसलमानों और मोहा जिरों से एक दूसरे के तरका के ज्यादा हकदार हैं तरका कहते हैं प्रॉपर्टी को जायदाद के ज्यादा हकदार हैं मगर ये कि तुम अपने दोस्तों से एहसान करना चाहो तो और बात है ये हुक्म किताब यानी कुरान पाक में लिख दिया गया है डियर स्टूडेंट्स अब जो आयत करीमा आ रही है इसमें अल्लाह तबारक व ताली ने उस वादे का जिक्र फरमाया जो हमारे परवरदिगार ने आलम अरवा एक होता है बेटा आलम अरवा एक है ये हमारा आलम दुनिया एक है आलम बरजख आलम अरवा जिसके अंदर रूएँ होती हैं आलम दुनिया जिसके अंदर हम रहते हैं आलम बरजख जो कबर का आलम है उसे आलम बरजख कहा जाता है तो आलम अरवा के अंदर अल्लाह तबारक व ताली ने तमाम पैगम्बरों को इकट्ठा फरमाया था उनकी रूहों को इकट्ठा फरमाया था और उनसे वादा लिया था और अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला वसल्लम आप भी वहां पर 
موجود تھے اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے چاند انبیاء کرام کا ذکر فرمایا تو آئیے پڑھتے ہیں اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا وعدہ لیا اور تم سے تم سے مراد نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور اہد بھی ان سے پکا لیا اہد بھی ان سے پکا لیا تاکہ یہ کیوں لیا فرمایا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے کہ انہوں نے پیغام آگے پہنچایا یا نہ پہنچایا آگے لوگوں نے اس کا کیا رد عمل دیا اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ڈیئر سٹوڈنٹس اب آ جائیں الکالیمات و تراکیب مشکل الفاظ کے معنی تو ظاہرونا تم ظہار کرتے ہو اد یا منہ بولے بیٹے افواہی منہ جمع ہے اد او ہم انہیں پکارو اخسا تو زیادہ منصفانہ بات تعمدت اس عورت نے ارادہ کیا اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا اول الارحام رشتہ دار مستورہ لکھا ہوا اب ڈیئر سٹوڈنٹس اس کی تمرین دیکھیں ات تمرین مشکی سوالات سوال نمبر ایک سورت الاحزاب کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا اسی کی پیروی کیے جانا بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے واقف ہے بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے واقف ہے اور خدا پر بھروسہ رکھنا خدا ہی کار ساز کافی ہے خدا ہی کار ساز کافی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ سوال نمبر دو دیکھیں سورت الاحزاب کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں سورت الاحزاب کی آیات کے اندر منہ بولے بیٹے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں اب دیکھیں یہاں پہ آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں مدرجہ ذیل ہدایات دی گئی ہیں نمبر ایک پہلے تو یہاں پہ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ خدا نے کسی آدمی کے پہلوں میں دو دل نہیں بنائے کیونکہ آیت یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے وہی وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصل باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی درست بات ہے اگر تم ان کے باپوں کے نام اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہو تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں لیکن جو قصد دلی دل کے ارادے سے کرو اس پر مواخذہ ہوگا اس پر پوچھ گوچ ہوگی اور خدا بخشنے والا مہربان ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اب دیکھیں اس سوال اس سالش سوال نمبر تین مدرجہ ذیل آیات کا مفہوم لکھیں مدرجہ ذیل آیات کا مفہوم لکھیں پہلی آیت دیکھیں ان نبی اولا بل مؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم ترجمہ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مومنوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا مفہوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے تعلق دوسرے تمام انسانی تعلقات سے بالا تر ہے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اب 
وہ آپ کی ذات کو اپنے ماں باپ اولاد اپنی جان اور دوسرے تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز رکھیں اسی طرح آپ کی تمام ازواج متحرات مومنوں کی مائیں ہیں اور زندگی بھر ان سے نکاح نہیں ہو سکتا ڈیئر اسٹوڈنٹس آگے دیکھیں بے ما جا اللہ لراج المن کلبین فی جوفی ہی خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے آیت کے اس حصے میں دور جاہلیت کی رسم کو توڑا گیا ہے کہ اللہ نے کسی ذہین آدمی کے اللہ نے کسی ذہین آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اور یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ ہر شخص کو دو ہاتھ دو پاؤں اور دو کان اور دو آنکھیں دی ہیں لیکن صرف لیکن دل صرف ایک ہی دیا ہے تاکہ اسے ایک اس ایک دل کو اسے ایک اللہ کی عقیدت محبت اطاعت اور عبادت کا مرکز کا محور بنائے آگے دیا اسٹوڈنٹ آخری آیت وما جا ازواج کم اللہ تو ظاہر امہاتکم اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا عربوں میں طلاق دینے کا اس کا مفہوم عربوں میں طلاق دینے کا دستور یہ بھی تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے اور اب وہ خیال کرنے لگے کہ وہ واقعی ان کی ماں کی طرح ہے لہذا اب اس سے دوبارہ رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان سے کہہ دینے سے کوئی بیوی ماں نہیں بن جاتی لہذا یہ زہار ہے لہذا شوہر کفارہ کی ادائیگی کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے اب کفارے کی مقدار یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک غلام آزاد کرنا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ دو ماہ تک مسلسل روزے رکھے اگر روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اور دنیا کے اندر کامیابی عطا فرمائے